السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالغداء ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظماء وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله بقدر حسنه وجماله اللهم صل على سيدنا محمد وآله بحسب جماله وكماله کہا جاتا ہے رہتے دولا فقط مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں وعاشقوں کے سینے میں سرواد نیرائیا پنڈی دچ رشتن مارے प्रस्थान नेताकले, लड़चिदाकले, सहोदरी, सहोदरन मरे। अल्लाहु जल्ला जलालु, सुबहान हु वताले उड़े, अलवट्टा अनुग्रहताल, पुण्य मेर ये तिंगला रिचरे अविल لوگا گروہ سیدنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دنگل وڑے مہتنگلوں ابداننگلوں پرائیانوں کلکانوں وینڈی نام ارمیچ گوڑی رکھو گیا نموڑی صدسم سنگھاڑنے اوم اللہ பாரத்திரிக லோகத்து சந்தோஷிக்கேன் பெட்டுந்த புண்ணிகரமமாயி அல்லாகு கபூல் செய்யுமாராகட்டே 
നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്ര മിത്രാദികൾ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ സമീപകാലത്ത് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന വാരിസ് സഖാഫി അടക്കമുള്ളവരുടെ പാരത്രിക ജീവിതം അള്ളാഹു സ്വർഗീയമാക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ നിന്ന് പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവർ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ ആവർത്തനം വന്നാലും അനുരാഗികൾക്ക് സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് അല്പസമയം പുണ്യമേറിയ ഒരു അമലുമായി നാം വ്യാപൃതരാവുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല ലോകത്തേക്കു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അന്യമത്തുൽ കുബറ അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല സൃഷ്ടിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള സൃഷ്ടി അള്ളാഹു പടച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സൃഷ്ടി അത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ മഹത്വം വെച്ചുകൊണ്ട് വേഗം പറയാവുന്ന ഒരു മറുപടി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കു മേലെ സ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം സൃഷ്ടികളാണല്ലോ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥാനം അത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടേതാണ് എന്നാണ് ഈ ഒരു വാചകം കൊണ്ട് തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വം നമുക്കറിയാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അനുയായികളായ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വിധേനയുള്ള പാരസ്പര്യങ്ങളും ബന്ധങ്ങളുമാണ് വേണ്ടത് എന്നതാണ് നാം അല്പസമയം ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്കൊരുപാട് ആളുകളോട് കടമകളും കടപ്പാടുകളും എല്ലാമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയായ മനുഷ്യന് സമൂഹത്തിൽ പല ആളുകളോടും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അവന്റെ കാര്യങ്ങളും അവന്റെ വിഷയങ്ങളും എല്ലാം നടക്കാൻ അത് ആവശ്യമായിരിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടും അടുത്തവരോടും എല്ലാം വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളിലാണെങ്കിലും ചെറുതല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ എത്രമേൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികമായ പ്രമാണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അന്നബിയുഅലബിൽ 
നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് അവരവരുടെ ആത്മാവിനേക്കാൾ അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് എനിക്ക് എന്നോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹവും ബന്ധവും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് വേണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ആത്മബന്ധവും ആദരവും കടപ്പാടും ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയായ തലത്തിൽ എത്തുക ഇവിടെ ഇമാം കുറുത്തുബി റതി അള്ളാഹു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ താൽപര്യങ്ങളും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ താൽപര്യവും രണ്ടു ദിശയിൽ വന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തെ പരിഗണിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വശം പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരാഖ്യാനം ഹദീസിലുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരോടുമുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ബന്ധം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഈമാനല്ല ഇത് കിതാബുൽ ഈമാൻ എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് ഇമാം ബുഹാരി റബി അള്ളാഹു എന്നു കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ തന്നെ ലോകഗുരുവായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹകാരി റുമറുൽ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ റുമറെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം ആരോടാണ് റുമർ റബി അള്ളാഹു എന്നിവന് ജാടകളൊന്നുമില്ല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നോടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തങ്ങളോടാണ് ഉടനെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉമറെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ അതിന്റെ ശരിയായ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലയോ ഉമറെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ അതിന്റെ ശരിയായ നിലവാരത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഉടനെ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്ക് എന്നോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ബന്ധം എനിക്ക് എന്നോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം തങ്ങളോടാണ് ഉടനെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ശരി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ ശരിയായ നിലവാരത്തിൽ ഇത്തി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ന്യായമായും ഉയർന്നു വരാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാവരെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് രണ്ടാമതായി മഹാനരായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ഒരു നിമിഷാർദ്ദത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തത്തോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു സ്നേഹം ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടിനും കൃത്യമായ മറുപടികൾ മഹാന്മാരായി ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ ന്യായവശങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളിലുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു എന്നിവന് നിമിഷാർദ്ദത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഞൊടിയിട കൊണ്ട് മനോഗതി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തർക്കയ്യത്തിന്റെ ശൈഹമാരെക്കാൾ ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ പരിവർത്തനത്തിന് യോഗ്യരായ നേതാവാണ് ഒരാളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയം തന്നെ പൂർണ്ണമായി മാറുകയാണ് 
ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഹിതായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ മാറുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇമാമെ അഹമ്മദ് അലഹി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് മാറ്റം വരികയാണ് അവിടുത്തെ തിരുദർശനം ലഭിക്കുമ്പോഴേക്ക് മാറ്റം വരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ തിരുനോട്ടത്തിന്റെ ഉടമയായ പുണ്യപ്രവാചകരെ അവിടത്തേക്ക് ലക്ഷോപലക്ഷം സലാം എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഒരു നോക്കുകൊണ്ട് മാറുകയാണ് ആനുകാലിക യുഗത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ അവർ പ്രവാചക ചരിത്രത്തെ അവർ കൃത്യമായി വായിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നറിയാൻ കഴിയും ലോകത്തിനാവശ്യമായ മുഴുവൻ നന്മയുടെയും പ്രകാശനമാണ് അവിടുന്ന് ഒരു നോട്ടം നോക്കുമ്പോഴേക്ക് മാറ്റം വരികയാണ് ഒരു സ്പർശനൽ ലഭിക്കുമ്പോഴേക്ക് മാറ്റം വരികയാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും കരുണയുട അരുണ വർഷങ്ങൾ പ്രസാദിച്ചപ്പോഴാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവായി വരുന്നത് ലോകത്തേതൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചാലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് മൗലികമായ ഒരുപാട് വിലാസങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഉദയാസ്തമാനത്തിന്റെ ഇടയിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ കോടാന കോടി സല്യൂട്ടുകളാണ് മദീനയിലേക്ക് ചെന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ് കോടിയിലേറെയുള്ള മുസ്ലിം ലോകം അതാ അഞ്ചു നേരം പ്രവാചക പ്രഭു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം സല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കിൽ നിന്നുള്ള സല്യൂട്ടേഷനാണ് അസലാമു അലൈക്ക അയ്യുവൻ നബി നിത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന നൂറുകോടി മുസൽമാന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് അധര മന്ത്രങ്ങളോട് ലയിച്ചു ചേർന്ന് ഏകാഗ്ര ധ്യാനത്തിലായിരിക്കെ മദീനയുടെ രാജാവിനെ വിളിക്കുകയാണ് അസലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബി പ്രിയമുള്ളവരെ കോടാന കോടി മാനസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന സല്യൂട്ടേഷനാണ് ഇത് ഏത് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മാറ്റാനാവുക സാധ്യമല്ല ഇന്നീ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി നിഷ്കരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിശ്വാസികളുടെയും അഞ്ചു നേരത്തെ ആരാധനയിൽ എന്ന ഒരു അഭിവാദ്യം മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഇത് കേവലം പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു പ്രയോഗമല്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എനിക്ക് സലാം ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സലാം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവ് എന്നിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുകയും ഞാൻ അവരുടെ സലാമിനെ പ്രത്യഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ലോകഗുരുവായ പുണ്യപ്രഭു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പറയുമ്പോ 
മദീനയുടെ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സലാമിന്റെ ധാരകൾ അണമുറിയാത്ത ഒരു പ്രവാഹമായി തുടരുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവിനെ ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയാണ് കാണാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമെ അഹമ്മദ് റുദാഹാൻ തങ്ങൾ പറയുന്നത് പറയപ്പെടുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ മദീനയിലാണ് നിവസിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ല അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല പ്രണയത്തിന്റെ കോടാന കോടി ഹൃദയാന്തരങ്ങളില് അനന്തമായ അരുണപ്രവാഹത്തിന്റെ പ്രണയ പ്രപഞ്ചത്തില് വാടാത്ത മലരായി നിലകൊള്ളുകയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ നിറപ്രഭയായ മുഹമ്മദ് സ്വലാത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഊർജം വേണം ഇവിടെ നാകെ നമുക്ക് വെക്കാനുള്ള ഒരു സമ്മാനം മദീനയിലേക്കുള്ള സ്വലാത്ത് സലാമുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ സ്വലാത്തിന്റെ പ്രവാഹങ്ങൾ മദീനയുടെ ഉമ്മരത്തേക്ക് ചെല്ലണം അവിടുത്തെ ഉമ്മരത്തെ മറമ്മരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന അനുരാഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രവാഹമായി നമ്മുടെ ഈ നഗരി അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കണം سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم دنگل لك إيل وغت الله ورد ملوان مهدية تلان وراغ مان كيولا مبدن مدينة التامس كن وشرم كن ورال الله سنگاڑ غير سمي بكم أن الله سمبهاوان غل غود کنو الله بركة تشي مارا غطي أقول ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തൊരു പ്രതിമയും വേണ്ട ഒരു പ്രതിഷ്ഠയും വേണ്ട ഒരു ചിത്രവും വേണ്ട ഒരു ചിത്രീകരണവും വേണ്ട വേറെ ഒരു നേതാവിനെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രതീകങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ആരാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു നോക്കുകൊണ്ട മാറ്റം വന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വഹാപത്തെ നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചത് ഒരു ലീഡറുടെ അനുയായികൾ ജീവിക്കും പോലെയല്ല ഇടപഴകിയുള്ള ഇടചേർന്നുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ജീവിതത്താളത്തിന്റെ ലയങ്ങളിൽ സ്വഹാപത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളറിയുമോ മുത്തലാഖിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോ വേറെ ഒരു മതത്തിനുമില്ലാത്ത ചർച്ച എന്തേ കോടതിയിൽ ഇസ്ലാമിന് വരുന്നത് വിവാഹ വിവാഹ മോചന നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച വരുമ്പോ വേറെ ഒരു മതത്തിനുമില്ലാത്ത ചർച്ച എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന് വരുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് കോടതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് വിവാഹ നിയമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന് എല്ലാ മേഖലയിലും നിയമമുണ്ട് എന്നതാണ് കാരണം നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളാൽ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളെയും ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം എവിടെയും ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നത് ആ ഇസ്ലാമിനെ പ്രവാചകർ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലൂടെയല്ല ഒരു ഗ്രന്ഥരചനയിലൂടെയല്ല അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്നവരിലൂടെയാണ് അവിടെയാണ് അനുരാഗത്തെ കുറിച്ചറിയേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് വരുന്നത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയാണ് കേവലം കേൾക്കുകയല്ല കേവലം അവിടുത്തെ കമാൻഡുകൾ അനുസരിക്കുകയല്ല ഹബീബായ തങ്ങളോട് ലയിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഗീതം പോലെ അനുഭവിക്കുക അവരുടെ രാപ്പകലുകളിൽ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലാതെ കേവലം ഒരു ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെ പകർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നവരല്ല ഒരു ട്രെയിനിങ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയവരല്ല മറ്റേതെങ്കിലും നിയമനിബന്ധനകളെ ആജ്ഞകളെ അറിയാൻ വേണ്ടി പോയവരല്ല 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് ലയിച്ച് ചേർന്ന് അവർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത പകർപ്പുകളെ എടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രി ഏതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രി സൊഹാബി എന്ന ഡിഗ്രിയാണ് സൊഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹവാസി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സഹവസിച്ചവർ ആ സഹവാസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോഴ്സ് ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോഴ്സ് സഹവാസമാണ് അതിന്റെ തൊട്ടു താഴെയുള്ള കോഴ്സ് ഏതാണ് സഹവസിച്ചവരെ പിന്തുടരുക എന്നതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഡിഗ്രിയുള്ള ആളുകൾ അവര് മഹാന്മാരായ സ്വഹാഭിമാരാണ് അവരുടെ ഡിഗ്രിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഡിഗ്രിയും ഈ ലോകത്ത് വരാനില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വഹാബത്ത് അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലാം നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ഒരു സ്വഹാബി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മാനത്ത അമ്പിളിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഹബീബിന്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അബഹാമിനൽ അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മാനത്ത അമ്പിളിയുടെ കാന്തിയിലേക്കാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് ആ മാനത്ത അമ്പിളിയുടെ ശോഭയേക്കാൾ വലിയ ശോഭ ഞാൻ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ തിരു മുഖകമലത്തിലാണ് നബിയേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് നിലാവുദിച്ച രാത്രിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സ്വഹാബ പറയുകയാണ് ആ മാനത്ത അമ്പിളിയേക്കാൾ പ്രസാദമുള്ളത് പ്രകാശമുള്ളത് അവിടുത്തെ തിരുമുഖത്തിനാണ് നബിയെ കാരണം അവിടുന്ന് രാവിനും പകലിനും വെളിച്ചമാണ് അവിടുന്ന് ഹൃദയത്തിനും ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും വെളിച്ചമാണ് അവിടുത്തെ വെളിച്ചത്തിന് പതിനാലാം നിലാവ് കഴിയുമ്പോൾ അധോഗമനമില്ല പിന്നീടൊരു കുറഞ്ഞു പോകലില്ല മറഞ്ഞു പോകലില്ല അതുകൊണ്ട് അതങ്ങളുടെ മുഖം അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഒരു സ്വഹാബിയോട് പിൻഗാമിയായ ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമുഖം തിളങ്ങുന്ന വാള് പോലെ മിന്നുന്ന വെളിച്ചമായിരുന്നു അല്ല അല്ല അവിടുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുമുഖത്ത പ്രകാശമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ധാവള്യമെന്ന് പറയുന്നത് താരള്യത്തോട് ലയിച്ചതാണ് അവിടുന്ന് മനോഹരമായ പ്രകാശമാണ് അടുത്ത ഒരാള് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ തിരുമുഖം നീണ്ടതായിരുന്നോ അതല്ല പൂർണമായും റൗണ്ട് ഫേസ് ആയിരുന്നോ അവിടുത്തെ മുഖം നീണ്ടതല്ല സമ്പൂർണ്ണ വൃത്താകൃതിയിലുമല്ല അതിനിടയിലുള്ള ഒത്ത ഒരു ഭംഗിയുള്ള മുഖമാണ് ആരാണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അന്വേഷികളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഹദീസ് ശകലങ്ങളാണ് 
ഇത് മുഴുവനും അവിടുത്തെ മേനയുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങളെയും സൗന്ദര്യങ്ങളെയും എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിതരി വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു സ്വഹാബി പറയുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമു തങ്ങളുടെ തിരുമുഖത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെ വർണ്ണിച്ചതിൽ പ്രമുഖനായ സ്വഹാബി ആരാണ് അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ഒരു സ്വഹാബി പറയുന്നു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമു തങ്ങളുടെ തിരുമേനയോട് ചേർന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ചുമലുകൾക്കിടയിലുള്ള പ്രവാചകത്വ മുദ്രയിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മുത്തം കൊടുക്കാമായിരുന്നു അത്രമേൽ അടുത്തു ഞാൻ ഹബീബിനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ഒരു സ്വഹാബി പറയുകയാണ് അനസുബിന് മാലിക്കിതങ്ങൾ പത്തു കൊല്ലം തിരുനബിതങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്ത സ്വഹാബിയാണ് ആ സ്വഹാബിയായ അനസുബിന് മാലിക് റതിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് മാമസിസ്തു ദീപാജൻ വലാ ഹരീറൻ അല്ലിയന മിൻ കഫി റസൂലില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളിലെ തിരുക്കരങ്ങളോളം മാർദ്ദവമുള്ള ഒന്നും ഞാൻ തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടില്ല അഥവാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാർദ്ദവമുള്ള പട്ടിനേക്കാൾ മാർദ്ദവമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ മുൻകൈയുടെ പള്ളയ്ക്ക് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര മനോഹരമാണ് അപ്പോഴാണ് അടുത്ത സ്വഹാബി പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ പല്ലുകൾക്കിടയിലെ ചെറിയ വിടവിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ ദാവല്യമൊന്ന് നോക്കിയാൽ അത്ഭുത ാണ് അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആർത്തിയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോഴല്ലേ അവിടുന്ന് ഒന്ന് തുപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ എല്ലാ മുദ്ദയിലേ ആലാഫും മിനൽ അയാദി ആയിരക്കണക്കിന് കരങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് കാരണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തുപ്പുനീര് സാധാരണ പോലെയല്ല അതിന് മനോഹാരിതയുണ്ട് ആത്മീയമായ ഗുണഫലങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹലീമാറിയല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് തുപ്പുനീര് സമ്മാനമായി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മകനും ലോകത്തെ ഉമ്മയും പോറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പൊന്നുമോനായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹമായി വാങ്ങിയത് അല്ല മോനെ മോന്റെ തുപ്പുനീര് എന്റെ വായിലേക്കൊന്ന് തരുമോ അമ്മിഞ്ഞ നൽകിയ ഉമ്മയുടെ ആശയാണ് ബനോസൈദിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് അമ്മിഞ്ഞ കൊടുത്ത പോറ്റുമ്മയ്ക്ക് യുഗാന്തരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങാൻ വന്നതാണ് കടന്നു വരുമ്പോ സ്വഹാബ അറിഞ്ഞില്ല ഇതാരാണെന്ന് അതാ വയോധികയായ ഒരു മാതാവ് കടന്നു വരികയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ വിരിച്ചിരുത്തുകയാണ് ചുംബനം കൊടുക്കുകയാണ് സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുകയാണ് അതാ അവിടുന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോ അതാ സ്വഹാബ ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലോ അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇത്രമേൽ വാത്സല്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ച ഈ ഉമ്മയാരാണ് അതെ മുറുതി അതി ഹലീമ ബനു സഅദിലെ മഹദിയായ ഹലീമയാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിനെയും കിടപ്പിനെയും നടപ്പിനെയും ചലനത്തെയും നിശ്ചലനത്തെയും ശബ്ദത്തെയും മൗനത്തെയും മാങ്ങ്യത്തെയും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും ആഖ്യാനിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു നേതാവിനെയും ലോകത്തെ കാണാനാവില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ സ്വഹാബ അനുഭവിക്കുകയാണ് അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മാന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപാത്രത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമുതങ്ങളുടെ ആകാര ഭംഗി പറയാൻ മാത്രം 
ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥം ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ഗ്രന്ഥം ഇമാം തുറുമുതി റുതിയുള്ളോഹ എന്നിവന്റെ അശ്വമായിരുൽ മുഹമ്മദിയെ ആണ് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഹദീദുകളുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം മുഴുവനും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതെന്നറിയാം അലഹമില്ല ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് ത്വൈബ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്ന ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു റിസർച്ച് സെന്റർ അവിടെ ഇടക്കിടെ നമ്മൾ ഈ കിതാബിന്റെ ഹത്ത് മുവക്കാറുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങിയാൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അവസാനിക്കും ഈ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഹദീസുകളും ഒറ്റ ഇരിപ്പില് ഓതിത്തീരാനുള്ള ഒരു മജ്ലിസ് അലഹമില്ല ഇതിനകം മൂന്ന് മജ്ലിസുകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് നടന്ന മജ്ലിസ് വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങിയാൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്ത് സമാപിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അലഹമില്ല കുറെ ആളുകൾ മാലിമുകൾ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വന്ന് വറക്കത്തിന് വേണ്ടി കൂടുന്ന മജ്ലിസാണ് തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യങ്ങളും സൗരഭ്യങ്ങളും ആകാര സൗഷ്ടവും ജീവിത സന്തോഷവും പങ്കുവെക്കുന്ന ഹരീതുകൾ അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ലയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതാ ഒരാളുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൻ പുറത്തു നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് സാഹിർ സാഹിർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നാട്ടിൻ പുറത്ത വിഭവങ്ങൾ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം വരുമ്പോഴേക്ക് പട്ടണത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മുത്തുനബിതങ്ങൾ കരുതി വെക്കും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് കൊടുക്കും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ പറയാണ് സാഹിർ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരനാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടണക്കാരാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നാടൻ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു നാൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇമാം തുറുമുതി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സാഹിർ അവിടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരു കരങ്ങൾക്കും അടിയിലൂടെ അവിടുത്തെ സ്വന്തം കൈകൾ കടത്തിയിട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഒരടിമയെ വിൽക്കാനുണ്ട് വേണോ ഉടനെ ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് ആരാണിത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ജാഹിർ അനങ്ങുന്നില്ല കാരണം തിരുനബിതങ്ങളുടെ വിരിമാറിനോട് സ്വന്തം മുതുക് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണല്ലോ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരടിമയെ വിൽക്കാനുണ്ട് വേണോ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങളെ എന്നെ ഒരു വില കുറഞ്ഞ ചരക്കായിട്ട് തങ്ങൾ കണ്ടോ എന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാനുള്ള ഒരു അടിമയായിട്ടാണോ തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ അല്ലയോ ജാഹിർ നിനക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല നിനക്ക് എവിടെ ആളുകൾ ആകർഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു നീ വിഷമിക്കണ്ട അന്ത അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അമൂല്യമായ ആളാണ് വിലയുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഗ്രാമീണനായ ഒരടിമയോട് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനോട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമ്പർക്കമാണ് ഒരിക്കൽ സ്വഹാബ ചോദിക്കുന്നു അല്ല തങ്ങളെ തങ്ങളെ വലിയ നേതാവാണല്ലോ ഞങ്ങളോട് തമാശ പറയുകയാണോ കാരണം ഒരു ദിവസം ഒരാള് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ തങ്ങളെ 
തങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലെ എനിക്കൊരു ലിഫ്റ്റ് തരുമോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ ഒട്ടക കുട്ടിയുടെ മേൽ നിന്നെ ഞാൻ കയറ്റാം ഒട്ടകക്കുട്ടിയുടെ മേൽ ആരെങ്കിലും കയറുവോ തങ്ങളെ അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോനെ എല്ലാ ഒട്ടകവും അതിന്റെ ഉമ്മയുടെ കുട്ടിയല്ലേ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സുഹാബയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഏത് തമാശ പറഞ്ഞാലും അതിൽ സത്യവിരുദ്ധമായ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സത്യവിരുദ്ധമായ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളോട് ലയിക്കാൻ ഒരു നബിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ തമാശ പറയുകയാണ് വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ആർദ്രതയുടെ കരച്ചിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് കരയുകയാണോ അള്ളാഹു എന്റെ പ്രവാചകരല്ലേ അതേ ഇത് ഹൃദയത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ബാഷ്പകണങ്ങളാണ് മക്കളെ ഇത് വിരോധിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഇത് കരയാനുള്ള മതമാണ് ഇത് ചിരിക്കാനുള്ള മതമാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആനന്ദങ്ങളുടെയും അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആർദ്രതകളുടെയും മതമാണ് ഇതൊരു വരട്ടു സിദ്ധാന്തമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്ന മതമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ലയിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് സ്വഹാബാനബിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒപ്പി പകർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃകായോഗ്യമായ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് അറിയുമോ അപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓരോ അവസ്ഥയിലും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് നബിതങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടാനാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ അംഗീകരിക്കാൻ വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും ഒരു പോലീസുകാരൻ വണ്ടി എങ്ങോട്ട് മാറ്റിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നാലും ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഒരു മനമ്മെടുപ്പുണ്ടാവും അതേസമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ പറഞ്ഞാൽ ആ മനമ്മെടുപ്പുണ്ടാവില്ല റമദാനിൽ നമ്മൾ നോമ്പനൊട്ടിക്കുന്നു ആരോടും വിശപ്പിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറയൂല കാരണം എന്താണ് ഇഷ്ടത്തോടെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത വിശപ്പാണത് റമദാൻ അല്ല നോമ്പുകാലല്ല നോമ്പ് ദിവസമല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ നാസ്ത കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാലാളോടെങ്കിലും പറയും ഇന്ന് നാസ്ത കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ആ വിശപ്പ് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ എടുത്ത വിശപ്പല്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാതെ നമ്മളിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങളിലേക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് വന്ന ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലങ്ങ് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രകാശനം നമ്മളിലേക്കായാൽ സമ്പൂർണനായ ഒരു മൊമിനാകണോ നിങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായ മാതൃകയുണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണമായ മാതൃകയുണ്ട് കാരണം അറിയുമോ അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴും മുത്തുനബിതങ്ങൾ ആട്ടമാ സംപാചകം ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നത് കടിച്ചു വെച്ചാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ സ്നേഹത്തോടെ ബാക്കിയെടുത്ത് കടിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് ആയിഷവും മറുതിയല്ലാഹു എന്നെ ഒരു മാംസം എടുത്ത് കടിച്ചു വെച്ചാൽ അതാ അതേ സ്ഥാനത്തു തന്നെ ഭർത്താവായ മഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലം 
പ്രണയത്തിൻ്റെ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ മടുപ്പുകളുടെ ഒരു പ്രായത്തിലെത്തിയപ്പോഴും കുടുംബബന്ധത്തിൻ്റെ താരല്യത്തെ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആർദ്രതകളെ അടയാളപ്പെടുത്തി പുണ്യ റസൂലുള്ളാ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കുടുംബബന്ധത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്തും പറയുന്നു ആഴ്ചയോട് അവിടെ നാം കടിച്ചു നനച്ചു തരാൻ ഒരു റൊമാന്റിക് ലവിലും ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റൂല സാഹിത്യത്തിന്റെ കാൽപ്പനിക സ്നേഹ ലോകത്ത് പറയാൻ പറ്റൂല പ്രായോഗികമായ സ്നേഹജീവിതം കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ജീവസുറ്റ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ തിങ്കൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ എല്ലാ നന്മയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മൊഹിബീങ്ങളോട് അനുവാചകരോട് പറയാനുള്ളത് സമകാലിക സമസ്യകളെ അതിജയിക്കാനുള്ള ആർജവം മുഴുവനിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മടങ്ങേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് ഇലാ മദീനത്തി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് വരണം അവിടെ നീ ലോകത്തിന് മുഴുവനും നൽകിയത് കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്പർശങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹൈന്ദവനായ കവി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് ഉടനെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല എന്തേ നിങ്ങളൊരു ഹിന്ദു അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള മറുപടി മേ ഹിന്ദു ബി തൊലബകാറേ മുഹമ്മദ് ബിഹേ ഞാൻ ഹിന്ദു ആയിരിക്കെ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടനാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമാണ് എന്ന് പ്രവാചക പ്രഭു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്ദേശമുണ്ട് ആ സന്ദേശവും ആ വിശേഷവും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്നെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകാനുള്ള പ്രവാചകനാണത് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു പോയറ്റ് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അദ്ദേഹം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വാനോളം വാഴ്ത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായമുണ്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമാണെന്ന ഖുർആാനിക പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം പല ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാനുള്ളതാണ് എന്നെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നെയും കൊണ്ടുപോകുമെന്ന ആശയാണ് മറ്റൊരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ പ്രഭാഷകനുണ്ട് ഒരു ഒരു യോഗി വര്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദികളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കവിതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രവാചകനോട് കടപ്പാടുണ്ടോ അത്രയും ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ടെന്ന് എല്ലാ ലോകവും എണ്ണിപ്പറയുന്ന നായകരാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ നിറപ്രഭയായി ഏകാന്തതയുടെ വന്യതയിൽ മുഴുവനും സന്തോഷത്തിന്റെ സമീപ്യവും പ്രസാദവും തരാനുള്ള മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം 
റബിയ ഉല്ലവല് വരുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വായിക്കണം പഠിക്കണം അറിയണം പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും സമ്പൂർണമായി വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ സദസ്സിനോട് ഞാൻ കൈവക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അത് വീടായി പോവും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രൗഢമായ ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും പൂർണമായി വായിച്ച എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി പല സദസ്സിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസറുകൾ ദയനീയമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ നേരില്ല നമ്മുടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ അറിയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അറിയും തോറും അറിയും തോറും അടുക്കും തോറും അവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന റബിയുള്ള പോലെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതുവരെ വായിച്ചവർ പുതിയ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാത്തവർ ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും ഈ റബിയുള്ള പോലെ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പുണ്യ റസൂലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ജീവിതം ഇന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒരുപാട് അലഗേഷനുമായി വരികയാണ് എന്നാൽ അവർക്കറിയുന്നില്ല ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വളർന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്ത് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾ മുഴുവനും വകവച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് കോടാന കോടി മാനസങ്ങളെ കീഴടക്കാനായത് മഹാനായ അമ്രബിനെ മകൻ മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് വാപ്പയും നിങ്ങളും ഉടനെ ഹാജരാകണമെന്ന് ഖലീഫ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ് കോപ്തിക്ക് വിഭാഗത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഒരാൾ വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് ഞാനും ഞങ്ങളുടെ ഗവർണറുടെ മകനായ മുഹമ്മദും തമ്മിൽ ഒരു ഓട്ടപ്പന്തയം വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്നെ പൊതിരെ തല്ലിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്കവിടുന്ന് നീതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അയാൾ വന്നത് ഉടനെ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതിയുള്ളാഹു എന്ന ഗവർണറുടെ മകനെ വിളിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരന് വിളിക്കുകയാണ് ചാട്ടവാറ് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ സഹോദര നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികാരമെടുത്തോ മതി വരുവോളം അയാള് പൊതിരത്തല്ലുകയാണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്രബിനിൽ ആസുദങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് മുമ്പിലേക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ വന്ന പരാതിക്കാരനോട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ തല്ലിക്കോ അപ്പോൾ അയാള് പറഞ്ഞു അമ്രബിനിൽ ആസു എന്നെ തള്ളിയിട്ട് തല്ലിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരാതി ഇല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗവർണർ ആണെന്നതിന്റെ പേരിലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മകൻ ഈ തല്ലി നൽകിയത് അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹവും കുറ്റവാളിയാണ് പരാതിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ നീതി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് പരാതിയില്ല ഉടനെ ഗവർണറോട് മുറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ എന്ന മുതലാണ് ഉമ്മമാര് സ്വതന്ത്രരായി വിട്ട മക്കള് അടിമകളാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന മുതലാണ് എന്ന് ഗവർണറോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് പാഠശാലയിൽ നിന്നാണ് വിമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് നീതിയുടെ അത്യുന്നതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവനും കാണാനുള്ള കാഴ്ച നൽകിയത് ആരാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലോകം ഇസ്ലാമിനെ ചുംബിക്കുന്നത് വായിക്കണം ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റായി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ശരിയായ ചരിത്രം അറിയണം മഹാനരായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയത് ഹൃദയത്തിന്റെ സമാധാനമാണ് ശാന്തിയാണ് കറുത്തവനും വെളുത്തവനും കീഴാളനും മേലാളനും അധമനും മുത്തമർണനും എല്ലാവർക്കും നൽകിയത് 
നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും അധ്യായങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അറിയുകയും അടുക്കുകയും വേണം കൽബുകൊണ്ടുള്ള അനുരാഗം നമ്മളിൽ നിന്ന് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് വിശാലമായ ഒരു സംഭാഷണത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയല്ല മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കിറാം അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടമാരോടാണ് അവരുടെ ഉമ്മമാരോടല്ല ഉപ്പമാരോടല്ല ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടാണ് അത് കേവലമായ അലങ്കാരമല്ല ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് നേതാവിന്റെ മകനായ അബ്ദുള്ള എന്ന സഹാബി വന്നുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഹബീബായ നബിയെ എന്റെ ഉപ്പയുടെ തലയെടുക്കാൻ അവിടുന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ തലയെടുക്കാൻ അവിടുന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ കാരണം എന്റെ ഉപ്പ അത്രമേൽ വലിയ ശല്യമാണ് തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് വെള്ളം തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അത്രമേൽ വലിയ ശല്യമാണ് എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ തലയെടുക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നബിയെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ വല്ല കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ ഉടനെ അവിടുന്ന് പറയാണ് അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ തല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാളോടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല വേറൊരാളെയും ഏർപ്പാടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ ഹാജരാക്കാം അപ്പോഴാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മോനെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഉപ്പമാരെ കൊല്ലിക്കാൻ വന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഞാൻ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മുറിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആളല്ല അങ്ങനെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഉപ്പമാരെ കൊല്ലിക്കാൻ വന്നതല്ല ആ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി എന്ന സ്വഹാബിയുടെ ആദർശം എവിടെയാണ് ഫോന ലോകത്തെ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമുൽ ഹവാസുറിയുള്ളോ ഹജ്ജിനു വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇലാ ബൈത്തിൽ ഇബ്രാഹിമുൽഹാസുറിയുള്ളാഹുഹജ്ജനിർവഹണത്തിന് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനയിൽ വരികയാണ് ഞാൻ വേഗം അങ്ങ് വായിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ പത്തു ദിവസം അങ്ങളുടെ മദീനയിൽ നിൽക്കാൻ ഉറച്ചു എന്തിനാണ് അങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനാണ് ലഭിക്കാനാ അങ്ങനെ മദീനയിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് മതങ്ങൾ ഒരു രാവിൽ കനവിലേക്ക് വരികയാണ് കിനാവിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വരികയാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇബ്രാഹിം ഓ ഇബ്രാഹിം നിങ്ങൾ ബഹദാദിലേക്ക് എത്തിയാൽ എന്നൊരു മജൂസിയായ മനുഷ്യനുണ്ട് ഫസല്യം അലൈഹി മിന്നി 
ഓ ഇബ്രാഹിമുൽ ആ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നിങ്ങളുടെ സഹകാരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ സലാമെന്ന് പറയണേ എന്റെ സലാമൊന്ന് അറിയിക്കണേ ഉടനെ ഇബ്രാഹിമുൽ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്തേ ബഗദാദിൽ ചെന്ന് ഒരു മജൂസിയോട് റസൂലുള്ള സലാം പറയുകയോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമറിയിക്കുകയോ എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏതായാലും മദീനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആനന്ദമാണ് സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമുൽ ഹവാസ് തങ്ങൾ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ബഗദാദിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഇദ്ദേഹം ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഗ്നി ആരാധനയിലാണ് അദ്ദേഹം അഗ്നിയെ ആരാധിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്താ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിനാണോ നബിസല്ലാഹുലൈവസ്ലമതങ്ങളുടെ അഭിവാദ്യം ഇദ്ദേഹത്തിനാണോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങളുടെ അഭിവാദ്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സുവിശേഷം പറയാൻ വന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയാനുണ്ടോ ഉടനെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ അയൽവാസികളിൽ ഒരു അഹിലുബൈത്തിലെ ഒരു മഹതി ജീവിച്ചിരുന്നു ഇമാം റാസി റബിയുള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് അസംബ്ലിയുടെ നഗരി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഇമാം റാസി റബിയുള്ളാഹുവിന്റെ ജീവചരിത്രം ഒരു ലഘുപുസ്തകം ഇന്നലെ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി തങ്ങളുടെ പത്തൊൻപതാമത്തെ പൗത്രൻ ഷെയ്ഖ് അഫീഫുദ്ദീൻ ജീലാനി അവർകൾ പ്രകാശനം ചെയ്ത് ഐ പി ബി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ കോപ്പികളുണ്ട് കഴിവുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു അൻപത് രൂപ കൊടുത്താൽ ഓരോ കോപ്പി കിട്ടും എല്ലാവർക്കും തരാനില്ല കുറഞ്ഞ കോപ്പികളേ ഉള്ളൂ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വാങ്ങാം അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഈ അഗ്നി ആരാധനയിൽ കഴിയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു തങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ബീവിയുണ്ട് അവരൊരു ദിവസം രാത്രിയിൽ തീ കൊളുത്താൻ വേണ്ടി വന്നു വിളക്കൊന്ന് കത്തിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു വിളക്ക് കെട്ടുപോയി വിളക്കൊന്ന് കത്തിച്ചു തരണം ഞാൻ അവർക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തി കൊടുത്തു പിന്നെയും പിന്നെയും അവർ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യം അതല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നം അവർ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ട് അവരതാ വിശപ്പിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലുമാണ് അവർക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് വരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് പലയാവൃത്തി വന്നതാണ് ഉടനെ ഈ ബഹ്റാമൽ മജൂസി പറയുകയാണ് ഞാൻ ആ സഹോദരിയുടെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് സാധന സാമഗ്രികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് പോയി ഞാൻ അവിടുന്ന് ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആ സാധന സാമഗ്രിയുമായി ചെന്നു അവര് വയറു നിറയുന്നത് വരെ അവർക്ക് വയറു നിറയുന്നത് വരെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നപ്പോ അറിയുമോ ആ വീട്ടിലെ മക്കൾക്ക് മുഴുവനും സന്തോഷം നൽകിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ആ മാതാവ് പറയുകയാണ് മക്കളെല്ലാം വരൂ യാ ബനാത്തി എല്ലാരും വരൂ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടും ദ്വാ ചെയ്യാണ് അള്ളാഹുവേ ഇദ്ദേഹത്തിന് നീ ഹിതായത്ത് നൽകണേ അള്ളാ രണ്ടാമതാ മൂത്ത മകൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് 
اللهم وصل ثوابه إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാ അടുത്ത മകളെ പറയുകയാണ് ഈ സഹോദരൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ അറിയിക്കണേ അള്ളാ എന്നിട്ട് നല്ല ഒരു സമ്മാനം നൽകണേ അള്ളാ വക്കാലത്ത് കുഞ്ഞുമോള് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ആത്മജ്ഞാനികളുടെ നേതാവായ ഔലിയാക്കളുടെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായ ഇബ്രാഹിമുൽ ഹവാസ് റലി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് കൂട്ടുകാരനാക്കണേ അള്ളാ എന്നിങ്ങനെ ആ മക്കളെനിക്ക് ദുഴ ചെയ്തു തന്നു ഉടനെ ഇബ്രാഹിമുൽ ഹവാസ് തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ പുണ്യകർമ്മം ഹബീബായ തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തുണ്ടാകുമെന്ന സന്തോഷം അവിടെ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി ഓരോന്നും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എന്ന മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുതങ്ങൾ അതാ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് അത് മുഴുവനും അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗ്നി ആരാധനയിൽ നിന്ന് മാറി ഇബ്രാഹിമുൽ ഹവാസ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവന്റെ കൂടെ കൂടുകയാണ് ഇല അമ്മ മരണം വരെ സഹവാസിയാവുകയാണ് അല്ലയോ കൂട്ടുകാരൻ നാട്ടുകാരെ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയുമോ അവിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമുദങ്ങളുടെ പേരമക്കളോട് കാണിച്ച മമതയ്ക്കു കിട്ടിയ പ്രത്യഭിവാദ്യമാണ് സന്തോഷമാണ് ഹിതായത്തെങ്കിൽ പാരത്രിക വിജയത്തിന്റെ നിദാനങ്ങളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലാഹ ഇല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മുടെ കൽബം ഹബീബിലേക്ക് ചേർന്നാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ കലാലയത്തിന്റെ പരിസരത്തെ അനാവശ്യ പ്രണയങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം കൊടുക്കാതെ മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന രാജാവിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുമോളെ അത് നിത്യവസന്തമാണ് അത് ആനന്ദമാണ് കനവിലും നിലവിലും അവിടുത്തെ തിരുദർശനങ്ങൾ എത്ര സന്തോഷമാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെപ്പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാളെ ലോകത്ത് പറയാനില്ല അവിടുന്ന് തന്ന നൽകിയ സന്തോഷമുള്ള സന്ദേശങ്ങളെ പോലെ ലോകത്തൊരാളും ഒരു സന്ദേശവും നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുതങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞൊന്ന് സ്നേഹിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഏതാണ് നല്ല ഒരന്ത്യമാണ് ഹുബുന്നബിമധു ഹൈറുൽ അമൽ 
فعسى الإله به يبلغه الأمل وله بنيل شفاعة طهى كفل عند الإله منعما تنعيما صلوا عليه وسلموا تسليما الله عند حبيبا يتنجل برني اللي ننجل سنيه جال ننجل كجتان وليت وملي سمان ميدار حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم ننجل الشفاعة تانة ورد تكاريم برنجو وندو نانا وساني بيكو غيان نمال جيشن برنو نمال إيمان ودائي لغت نمال برنجو غيتنم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فعل سرقت لك برويس اللي بكم بدار نسندوشم وجيم إي لغت لا إله إلا الله شلي ونو مريكن غيرانم Bhumana Pata, Kumaram Bhutur, Ali Ustada Vargal, Karinyamasam Padina Randiyadi, Palakad Jilayla Changali Ril, Idubola Vardavara Yumbol, Avedi Duache, the Todangitan Ustadana, in the Tavala the Sedil, in an Eden the Rendamanikurolam, Namukasirwa, the Nalgikundu Vardagirt, Maturalayum Asraika, the Soyam Tane Avedi Il in Narangi. Orang pete mupeti yang jaya pola berdiri nerangi. Awal dengan nama jilid satu dari gaya ane. Padu nene anjir hari tanda agum. Ega deh semua jari mani kuar gari nyu. Apa dia kore alu bandar baru nyu ali ustadu wafatai pui. Nian cowod cuy edu ali ustadu. Ipo orang berdiri npoai ustadu dene. Ahar ane ninggal odo baru nyu deh. Ustadu ninda magen ane bandar baru nyu deh. Awedil nenggal inna alilla, na cillum berik sadas sumuru wenyam putik kariyu ayan. Karanam, nama lorod payirin di pangat poyede ulu. Ennetta sadas sepiring itu ledu aci ayan ingen nendel kumbara anu ustad inda wafat teriyunda tu. Priya mulu beri, aaramani kor nule lenda anu sampovicidu. Ustad wedil nerangi wahanatil kairiya pol urin enju wedena. Kurang ulah beri perniagaan yang cukup terilek program, ustadu perniagaan berenda, namuk vitil lek program, vitil cendah zam zam berlam wangi, ayatul kursi yodi, ini tetap kudzu, la ilaha illallah, ini celi, ikatan nelogat tuod berda perniagaan boi, priya mulah beri yatra beri saubhagiam, Allahu abad tetadar jauhir ti kudkate. Allah huwa wadat tadara jauh yarti kudukate. Priya mula beri awasan, beri arwin dayum, adhyaban atin dayum, anuesan atin dayum beril nila gunda mahaan. Adat tamu syawar ilwa kanu lla prabandham merudi, alamari ilu surti citta yatra ya ayabeli ya manusian. Abarilla awirum saubhagya wan mar. Illa algal dayum bejar iman ulla warumuri wanyun cindi kendo dan nalla wari andiat tinu endi yarnu. Nalal orang awasan um beranam madinu be India ni, nyalal orang um cindi kuna tu. Nalal andiam beranam engil Allahu inod nalal adu pam beranam. Yusabbitullahu aladin amanu bil qauli thabit fil hayat al dunya wa fil akhirah. Wa yulillu Allahu dhalimin wa yafalu ma yasha. Allah Taala iman ulah berkilogat tum paralogat tum setidaknya ulah wajagam nalgum Imam ibnu Aji berdiri Allah yang niirdu gaya nama udhat hayatihim fala yazalun idaf tu tinu fi hayatihim atau pada mamatihim atau inda mamatihim jiwda galat tum marana samay tum mawar Allah Taala awajagat tinda sakti nalgi kundi kum awajagam edan لا إله إلا الله هذا نمر الأرتش قطنا من قل إي دنيا بنود الله موهم نمك كرهنم الله بنود الله أدوبم نمك وردي كنم الله بنود الله إشتم نمك يا وردي تبرنم بخمانة بتا 
ആദരണീയരായ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വ അലഹി വസ്ഹാബി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമേതാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ സേവകനായ സൗബാൻ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു അമലണിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ യുദ്ധുല്ലാഹുൽ ജന്ന അള്ളാഹു എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമല് പറഞ്ഞു തരാമോ ഒന്നാമത് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത് ചോദിച്ചപ്പോഴും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു സുജൂത് അധികരിപ്പിക്കണേ നീ ഓരോ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹു നിന്റെ പദവി ഉയർത്തി തരും നിന്റെ പാപം പുറത്തു തരും അതുകൊണ്ട് നീ സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഒരു രാത്രിയിൽ മുത്തു നബിതങ്ങൾക്ക് ഓലോഇന്റെ വെള്ളം കൊടുത്ത റബി അത്തുബിൻ കഅബുൽ അസ്ലമി റളിയല്ലാഹു അൻവിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാ റബി അസൽ വേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ റബി അ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻ പറഞ്ഞു അസ്അലുക മുറാഫഖതക ഫിൽ ജന്ന എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ സാമീപ്യം വേണം ഉടനെ തങ്ങളുടെ ചോദ്യം അവ ഗൈറദാലിക്കയാറബി ആ വേറൊന്നും വേണ്ടേ മോനെ റബി ആ വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ സാമീപ്യം മതി ഉടനെ മുത്തു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലാദാലിക്കൂത് ഫയൽ അങ്ങ് ഓഫീസിൽ കൊടുത്തേക്കൂ എന്ന് പറയും പോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വിഷയം അംഗീകരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് സുജൂത് അധികരിപ്പിക്കണേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമേതാണ് ഹാത്തിമത്തുസായതയാണ് നല്ല ഒരു മരണമാണ് ആ മരണം വേണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം നമ്മുടെ പ്രണയം മുഴുവനും നബിതങ്ങൾക്ക് നൽകണം അവസാനം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം മുഴുവനും ഹബീബിലേക്ക് അത്യുന്നതമായി ലയിച്ചു ചേരണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി നമുക്ക് ലഭിക്കണം ആ പ്രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ട് വന്ന മുഹാജറുകൾക്കും അൻസാറുകൾക്കും അള്ളാഹു നൽകിയത് അവന്റെ പ്രീതിയും സ്വർഗവുമാണ് അതാണ് അത്യുന്നതമായ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വർഗ പ്രവേശനമാണ് ആരാമങ്ങൾ അരുവികൾ ഒലിക്കുന്ന ആരാമങ്ങൾ ഉറവകൾ പൊട്ടുന്ന ഉദ്യാനങ്ങൾ കാരുണ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ പൂങ്കാവനങ്ങൾ പറുദീസകൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ ആ സ്വർഗം തുറക്കുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ നെഞ്ചിലേറ്റി അള്ളാഹുവിലേക്ക് സുജൂതൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ മോനെ ഒരല്പ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നല്ല പോലെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ രണ്ട് മൂന്ന് മഹാന്മാരെയാണ് അറിയുമോ സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരാധനയിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്ന വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് അബൂ സലബാ ജീവിതം മുഴുവനും അറിവിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച മഹാനാണ് അബൂ ബൈദ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവിൽ നിന്ന് മുഹാദിബിന് ജബൽ റതിയല്ലാഹു എന്നിവിൽ നിന്ന് എല്ലാം അറിവ് നേടിയ അബൂ സാഹു എന്നോ ഫക്കാന എല്ലാ രാത്രിയിലും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് 
منزلف يسجد لله عز وجل ആകാശത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഒരു വിശ്വാസി എപ്പോഴും പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നവനാണ് തഹജ്ജുദിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവൻ വജ്ജഹത്ത് വജീയരില്ലതി ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അത്ഭുതങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇരിക്കട്ടെ അബൂ സൈലബർ അള്ളാഹു എന്നവന്റെ ഹോബി എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യലാണ് അതുകൊണ്ട് അവസാനം മഹാനവറുകൾക്ക് ലഭിച്ചു ഫലമ്മ അഹസബിൽ മൗത്തി മരണം ആസന്നമായെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ സജദലില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് ഫമാത്തവഹുവസാജിദ് സുജൂതിലായി മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ഈ മാ മബൂനു ഐമതങ്ങൾ ഹില്ലിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ മൂസ് ആരാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇമാമായ അബുൽ ഹസൻ അൽ അഷരി തങ്ങളുടെ മകനാണ് ആ മൂസ് അബു മൂസ് അബു മൂസ് അൽ അഷരി റതിയല്ലാഹു എന്നു അബുൽ ഹസൻ അൽ അഷരി റതിയല്ലാഹു എന്നവിന്റെ പേരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഖീദയുടെ ഇമാമായ അബുൽ ഹസൻ അൽ അഷരി റതിയല്ലാഹു എന്നവിന്റെ പ്രപിതാവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുതങ്ങളുടെ സ്വഹാബിയുമാണ് അബു മൂസ് അൽ അഷരി റതിയല്ലാഹു അന്നു ആ അബു മൂസ് അൽ അഷരി റതിയല്ലാഹു എന്നവിന്റെ മകൻ മൂസ موسى بن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه مهان ورغ الاسفحان اليك وابي ودقود بوغي آن عمر الفاروق رضي الله عنه وند كالمان اسفحان البوي سين لمنتم ندتن دند يدئيل ور ويدن دا مچل عبادة الكريوغي آن അങ്ങന ഇബാദത്തിൽ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ അമ്പ് വന്ന മഹാനവറുകളുടെ ശരീരത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ അബൂമൂസ് അല്ലി റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ മകൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും അതാ ഓടുകൂടി നിസ്കാരത്തിലായി സുജൂതിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയത് എന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സമാധാനമാണ് അഞ്ചാൺ മക്കളെയും ആലിമീങ്ങളും മുഫ്തികളുമാക്കിയ മഹാനാണ് അബോ മൂസല്ല ശരീറുദിയുള്ളാഹു എന്നു എന്ന സുഹാബി അറിയുമോ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെല്ലാം അവരുടെ സമയങ്ങൾ മുഴുവനും റബ്ബിന്റെ പ്രീതിയിലാണ് ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള പ്രണയത്തിലാണ് ആ പ്രണയം മൂത്തു മൂത്ത് വന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അവരെ പരിശീലിക്കുകയാണ് സയ്യദുനാഹു എന്നിവനെ അറിയുമോ ാണ് <laughs> മഹാനവറുകൾ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയായാൽ വീട്ടിന്റെ മേലെന്ന് നിസ്കരിക്കും തണുപ്പ് കണ്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ചൂടുള്ള കാലമായാൽ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കും ആ ചൂട് കൊണ്ട് ഉറക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു ദിവസം മഹാനവറുകളെ പറയുകയാണ് ഇനി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാതെ ഞാൻ കിടക്കൂല്ല ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ ലിക്കാ ലഭിക്കാതെ 
ഞാൻ ഇനി കിടക്കൂല്ല ശേഷം മുപ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചു എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് അല്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണെന്നും താരീഹിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മുപ്പത് കൊല്ലത്തിലേറെ ശേഷം ജീവിച്ച മഹാൻ രാത്രി മുഴുവനും ആരാധനയിലാണ് ഉറക്കു വന്നാൽ ഇരുന്നൊന്ന് മയങ്ങുകയാണ് കിടക്കുന്നില്ല അവരാനന്ദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിലാണ് അവരാനന്ദിക്കുന്നത് റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങളിലാണ് അവരുടെ ചിന്ത മുഴുവനും റബ്ബിലും റസൂലിലുമാണ് അല്ലയോ കൂട്ടുകാരാ ഈ സമയം വളരെ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാർശ്വ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആനുകാലിക പ്രതിസന്ധികളെ മുഴുവനും മറികടക്കാനുള്ള മാർഗം ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് അല്ലാതെ കായികമായി നേരിടാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഈ സമുദായത്തിന്റെ വിജയം കായിക മികവിലല്ല ഈ മാനിക ശക്തിയിലാണ് അല്ലയോ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഈമാനുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ അല്ലാതെ വിജയം ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിതം നയിക്കണേ മോളെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രീതിയുള്ള ജീവിതം വേണേ മോളെ നീനെന്റെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചുരിദാർ ധരിച്ച് തെരുവിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാമുകൻ ഇഷ്ടമുള്ളതാണോ എന്നല്ല ആലോചിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടി മദീനയിൽ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്നും ആലോചിക്കണേ മോളെ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ ഈമാനാവുന്നത് അല്ലയോ പൊന്ന് പെങ്ങളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കൈവെള്ളയിലുള്ള മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് അനാവശ്യങ്ങൾ കാണാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഇന്നലെ നമ്മുടെ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹദാദിൽ നിന്ന് വന്ന മഹാനോട് ആ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഗുരോ ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അനാവശ്യങ്ങൾ കാണാൻ ഇടയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്താണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോനെ നീ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇരുന്നാണ് ഈ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്നാലോചിച്ച് റസൂറുല്ലാഹിനെ ഹാദറാക്കുക സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മുത്തനബി നിങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ലോകത്തൊരുപാട് ആത്മീയ സദസ്സുകൾക്ക് സാരഥ്യം വഹിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് നീ ആലോചിക്കണം ആ നിലക്ക് മുത്തു നബിതങ്ങൾ നിന്റെ കൽവിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഹബീബിലേക്ക് നീ അടുക്കണം എന്നെല്ലാം മഹാനവറുകളിന് സ്വീഹത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഇന്ന് ഒരുപാട് വഴികേടുകൾ അനാവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തക്കുവയോടെ ജീവിച്ച് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഒന്ന് ഇഷ്ടം വെക്കണേ വരട്ടെ സഫുവാനബിന് സുലൈം റതിയുള്ളാഹു എന്നു വന്ന മഹാൻ ാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാതെ കിടക്കൂല്ല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ജീവിച്ച മഹാ അവസാന മതാ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു വരുമ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾക്കൊരു സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നില്ല ഒരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല മകള് പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കളോട് നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോയേ ഉപ്പക്കൊരു അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ട് ഉപ്പ എന്തിനാണ് അസ്വാസ്ഥ്യപ്പെടുന്നത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അതാ മഹാനായ സഫുവാൻ ബിൻ സുലൈമർ അള്ളാഹു എന്നു കൈകിട്ടുകയാണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് സുജൂതിലേക്ക് കടന്നേറെ നേരമായിട്ടും മഹാനവറുകൾ അനങ്ങുന്നില്ല 
മകളൊന്ന് തട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ അവിടുന്ന് വഫാത്തായിരിക്കുകയാണ് മെല്ലെ ഒന്ന് ചരിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് നിവർന്നങ്ങ് കിടന്നു അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ കിടക്കൂല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് തിരുചര്യകളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ സഫവാൻ ബിനു സുലൈം റളിയല്ലാഹു അന്നു സുജൂദിലായി ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു അന്ത്യം മോഹമില്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്ത ഒരു സമയത്ത് മരിക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ഗുരുവര്യരെ കാണാൻ പോയി അസൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നാട് ദൂരെ ആയത് കൊണ്ടും കുറച്ച് കാലമായി ഉസ്താദിനെ കണ്ടിട്ട് അതാ കിഡ്നിയുടെ രോഗിയായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ഷുഗർ വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു വിരൽ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാലിൻ്റെ ഒരു വിരൽ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉസ്താദിനെ കണ്ടു ഏറെ നേരമൊന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നീട് അവിടുന്ന് സൽക്കരിച്ചിരുത്തിയപ്പോൾ അതാ മേശപ്പുറത്ത് കിതാബ് തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേജുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നത് മോനേ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ് നാളെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര കാര്യങ്ങൾ എൽമിൻ്റെ മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എൻ്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഇത്ര അധ്യായങ്ങളായി ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ എവിടെ വരെ എത്തും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവർ അവസാന സമയം കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഏറെ പ്രായമുള്ളവരല്ല അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അവര് സമയത്തിന് മൂല്യം കാണുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ എത്ര സമയമാണ് കൊല്ലുന്നത് ദിവസം നൂറും ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും മെസ്സേജുകളല്ലേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു പേജ് ഓതാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റബ്ബിന് സുജോത് ചെയ്യാൻ നേരമില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ട ന്യായം എന്താണ് അയ്യു സമ ഇൻ തുതില്ലുനി വയ്യു അറുതിൻ തുകില്ലുനി സുജോത് ചെയ്യാൻ നേരമില്ല ഖുർആാനോതാൻ നേരമില്ല സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ നേരമില്ല അനാവശ്യങ്ങൾക്കേ നമുക്ക് നേരമുള്ളൂ എങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങളുമായി ഇടപെട്ട് അവസാനം എന്നു ചൊല്ലി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടൊന്നും മരിക്കണം അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ഒരല്പ സമയം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉണർത്താനുണ്ട് അറിയുമോ വഴതിൻ്റെ വേദികൾ ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി വെക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഹുബ് ഏറാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹബത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല നമുക്കാകെയുള്ള പിടിവള്ളി അവിടുത്തോടുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്ന അവകാശമാണ് ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒന്നാമതായി ഒരു ഭാഗ്യമാണ് 
അള്ളാഹുവേ വഴുതു പറയുന്ന മുസ്ലിയാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വേറൊരു ന്യായവും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവസാനം എന്നതിൽ ഉറച്ച് മൂക്കിനും ഉറപ്പിച്ച് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് സാക്ഷീകരിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉറച്ചൊന്നും മരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ചില മഹാഭാഗ്യവാന്മാരുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബിൻ അബു ഹാസിം മക്കത്തേക്ക് പോയെന്നല്ലാതെ വേറൊരു നാട്ടിലേക്കും പോയിട്ടില്ല കൂട്ടുകാരെ ഇന്നും മദീനയിൽ ആളുകൾ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ മണ്ണൊന്ന് എടുത്ത് കണ്ണിൽ സുറുമണിയാനാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ച കൊണ്ടൊന്ന് കൽബ് സന്തോഷിക്കാനാണ് മദീനയിൽ വന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീനയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതാ അവിടെയുണ്ട് മുഹമ്മദ് മെഹമൂദ് ഹജ്ജാർ എന്ന വലിയ ഒരു മഹാൻ മഹാൻ അവർകൾ അല്ലിമൂനി കൈഫ ഹജ്ജു എന്ന കിതാബ് എഴുതിയ മഹാനാണ് അല്ലിമീനിയ ഉമ്മി കൈഫ ഉസല്ലി എന്ന കിതാബ് എഴുതിയ മഹാനാണ് എന്ന് കിതാബ് എഴുതിയ മഹാനാണ് അവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്മാനമായി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ നേരിട്ട് കാണാൻ ആ മഹാനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകൾ ആ കിതാബിൽ എഴുതിയത് എന്താണ് എന്റെ ഭാര്യ വലിയ ഭാഗ്യവതിയാണ് അവൾ മദീനയിൽ വെച്ച് വഫാത്തായി കിട്ടിപ്പോയി ഞാനും അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു റബിയുള്ളവലിൽ യു എ ഇയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത സീറ്റിൽ ഉള്ളത് യമനിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ മുഹമ്മദ് മെഹമൂദ് ഹജ്ജാറുതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടുന്ന് വഫാത്തായി പോയി മദീനയിൽ അവരെ സിറിയയിൽ നിന്ന് കാത്തിരുന്ന് മദീനയിൽ വന്ന് വഫാത്താകാനിരുന്ന മഹാനാണ് നവവി മാമുദങ്ങളുടെ അടുത്ത നാട്ടുകാരനാണ് ഇപ്പോൾ മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാനുണ്ട് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് മുല്ല ഖാത്തിറുൽ അസാമി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തൈബ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹദീത് വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവിയാണ് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചതും മോനെ നീ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാള് പുറത്തു വന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുമോ എനിക്ക് ഈ മദീന വിടാൻ പറ്റൂല ഈ മദീനയിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി നീയത്താക്കി വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വലിയ മഹാനാണ് മുഹമ്മദ് മെഹമൂദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അറഫജി എന്ന മഹാനാണ് അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിൽ അൽ അഹ്സ പ്രദേശത്തുകാരനാണ് അതാ മദീനയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത് ാണ് രാവിലെ ആയാൽ നോക്കിയിട്ടിങ്ങനെ മധുചെല്ലും കാരണം റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണടക്കാത്ത ഒരു പ്രതീകമാണ് മതമല പള്ളിയിൽ മാർബിള് വന്നിട്ടുണ്ട് തെരുവുകൾ ടാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉഹദ് മലക്കൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഉഹദ് മലയെ കുറിച്ച് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യുഹിബുന 
നീവ് ഉഹിബുഹോ ആ മലക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ആ മലയോടും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് താപേയങ്ങളിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാർ ജബൽ ഉഹദ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ക്രതിയല്ലാഹു അനു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്ന് അശ്ശേഖ് മുഹമ്മദ് മുത്തവല്ലി ഷറാവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ യുസബ്ബിഹു ലില്ലാഹി മാ ഫിസ് സമാവാതി വ മാ ഫിൽ അർദ് എന്ന ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ജബല് ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ റദിയല്ലാഹു അനു ചൊല്ലുകയാണ് അതാണ് മഹബ്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുഹമ്മദുൽ അർഫജുദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചു റൗലയിൽ നിന്ന് ഇസ്തിഹാറ നടത്തി നാട്ടിൽ വന്ന അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കാരക്ക തന്നു കഴിച്ചിട്ടതിന്റെ കുരു അങ്ങനെ നിലത്തേക്കിടാൻ നേരം അതെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് പൊതിയുകയാണ് ഞാനിതിവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോല ഇതെന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതെന്റെ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് തിരിച്ചവിടേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാനുള്ളതാണ് ഇതൊരു മൊഹിബിന്റെ ഭാഷയാണ് നിയമത്തിന്റെ പുസ്തകം നോക്കി നീ വേറെ പോവണ്ട കൽബിൽ നിന്ന് ഇഷ്കുള്ള ആശിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന മഹാനില്ലേ ുടെ ജിവാറിലാണ് അവർ കാനന്ദം മുഴുവനും മുത്തുനബിതങ്ങളാണ് മോനെ നിന്റെ മൊബൈലിലുള്ള സിനിമയുടെ ക്ലിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്ക് മോനെ ഹൽബിൽ നിന്ന് അത്തരം ചിന്തകൾ മാറ്റിവെക്ക് മോനെ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളെ കണ്ടാൽ അതുപോലൊരു കാഴ്ച വേറെ ഇല്ല മോനെ അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യമല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അവിടുത്തെ കൈയുടെ മാർദ്ദവമല്ലേ സഹാപത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതാ എങ്ങനെയുള്ള നേതാവാണ് എനിക്കൊന്ന് നഖം മുറിക്കണം നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് എന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഇന്ന് നഖം മുറിക്കൂല ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അതെ എന്റെ ഹബീബിന് ഷ്ടമുള്ള ദിവസമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്നും അത് ആലോചിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നഖം മുറിച്ചാലോ എന്റെ ഹബീബ് ആദ്യം ഏതു കയ്യിലെ ഏത് വിരലിലെ നഖമാണ് മുറിച്ചത് വലതു കയ്യിലെ ചൂണ്ട് വിരലിലെ നഖമാണ് ആദ്യം മുറിച്ചത് ഞാൻ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം ഏതു കാലിലെ ചെരുപ്പാണ് ധരിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഹബീബ് വലതു കാലിലെ ചെരുപ്പാണ് ധരിച്ചത് ഞാൻ തലപ്പാവ് ധരിക്കാൻ പോവുകയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണോ നിന്നുകൊണ്ടാണോ തലപ്പാവ് ധരിച്ചത് അതെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് തലപ്പാവ് ധരിച്ചത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമേതാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നിലത്ത് വെച്ച് കഴിക്കലാണ് ടേബിളിന്റെ സംസ്കാരം അന്നില്ല തങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇമാം അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാണ് അനസുബന മാലിക് തങ്ങൾ പറയുന്നു നല്ല ചെരങ്ങയും മാംസവും കൂടി ചേർത്ത് കറി വെച്ചതൊരിക്കൽ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു തങ്ങൾ ചെരങ്ങ പ്രത്യേകം എടുത്ത് കഴിച്ചു പിന്നെ മുതൽ ഞാൻ തങ്ങളുടെ കൂടെ പോയാൽ ആ ചെരങ്ങ എടുത്ത് പ്രത്യേകം തങ്ങൾക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ അവിടുത്തേക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നേ അവിടുന്ന് കാരക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വത്തക്ക ചേർത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് കാരക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ കക്കരി കൂടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒന്നിന്റെ ചൂടും ഒന്ന് തണുപ്പുമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ മാതൃക വേണോ എല്ലാം നൽകിയ മുഹമ്മദ് രാത്രി ഇരുന്ന ഭാര്യമാരോട് കഥ പറഞ്ഞു മുത്തുനബിതങ്ങൾ അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഇത് ഹുറാഫത്തിന്റെ കഥ പോലെയുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഹുറാഫ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് അയാളെ ജിന്നുകൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കുറച്ചുകാലം ജിന്നുകളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസിന്റെ കൂ
തള്ളി അപ്പോൾ അയാൾ ജിന്നുകളുടെ ലോകത്തുള്ള വാർത്തകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഹുറാഫയുടെ കഥ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഹുറാഫ എന്ന പ്രയോഗം വന്നത് ഭാര്യമാരോട് കഥ പറയുകയാണ് ഏതെല്ലാം മേഖലയിലും മാതൃകയാണോ അത് മുഴുവനും ഉള്ള മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ ഒരുപാട് തവണ മദീനയിൽ ചെന്ന് സലാം പറയാൻ ഒരു തവണ എങ്കിലും അല്ല അല്ല ഒരുപാട് തവണ അവിടുത്തെ കാണാൻ അവിടുത്തെ ശമായില് പറയുമ്പോൾ കൽബിൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ അബു ഹാസിം റതിയുള്ള നീണ്ട ചരിത്രമാണ് മുത്തനവിധങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് ഇഷ്ടം വെച്ച് മദീനയിൽ കൂടിയ മഹാൻ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ നിസ്കാരത്തിൽ അവസാനത്തെ സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് നേർക്കുന്നില്ല അവസാനത്തെ സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് ഉയരുന്നില്ല എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് മരണപ്പെട്ടത് എവിടുന്നാണ് സ്വർഗത്തോപ്പിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒന്നോടുകൂടി നിസ്കാരത്തിൽ അതും സുജൂതിലായി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ നിസ്കാരത്തിൽ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ അവരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹാത്തിമത്തു സാധ നൽകണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ മദീനയിലെത്താനും അവിടുത്തോട് പെരുത്ത മഹബത്തിൽ അടുത്തു നിൽക്കാനും അവിടുത്തെ ശമായിലും മധുഹും അവസാനം വരെ ലോകത്തി ഷാഴത്ത് ചെയ്യാനുമുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ വേണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരം ചെയ്യണം അല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെ നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ നമുക്കൊരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം പത്ത് തഹലീൽ ചെല്ലണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം ഖാലിക്കായ റബ്ബു സുബാനഹുല ഈ മജ്ലിസ് അവന് പൊരുത്തപ്പെട്ട നല്ല മജ്ലിസാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നിൽക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാത്തവർ നിന്നാൽ മതി പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരൊക്കെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടൊരു പ്രയാസമില്ല ചെറുപ്പക്കാരൊരു അല്പസമയം നിന്നത് കൊണ്ട് പരാതിയില്ല നമുക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം പേരിൽ ഒരു പത്ത് തഹലിയിൽ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കാകെയുള്ള സയ്യദുൽ വസീല മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ഞങ്ങളിലേക്കൊന്നടുപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ കൽബിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനം നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാം മഹബത്തിന്റെ അഹലുകാരിൽപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമ്മദ് يا رب صل عليه وسلم സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ചെറിയ ചെലവുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തനബിദങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം ഇത് മൗലിദ് നമ്മളെല്ലാം കൂടി നടത്തിയ മൗലിദാണിത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതെല്ലാം മുത്തനബിദങ്ങളുടെ മദാഇഹുകളാണ് അല്ലാഹു തായാല അവിടുത്തോടുള്ള ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടവും മഹബത്തും നമ്മുടെ എല്ലാം കൽബിൽ നിറച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാനിവിടെ ഒന്നും ലേലം ചെയ്യല്ല ഇവിടെ ഒന്നും ലേലം ചെയ്യല്ല ഇവിടെ ഒന്നും ലേലം ചെയ്യുന്നില്ല അള്ളാഹു
അള്ളാഹുവെ ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇതിൽ നീ ഷിഫാഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരല്ല ഒന്നും തടയാൻ പറ്റുന്നവരല്ല മരുന്നിൽ ഷിഫാഖ് വെച്ചവൻ നീയാണ് വെള്ളത്തിൽ ദാഹശമനം വെച്ചവൻ നീയാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ വിശപ്പടക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നവൻ നീയാണ് ഇതിൽ നീ എല്ലാവിധ ഷിഫാഖും വറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർക്ക് നീ എല്ലാവിധ വറക്കാത്തുകളും നൽകണേ റഹ്മാനെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം ഒരു അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയ്ക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹം ദീനിയായ മജ്ലിസിനോട് കാണിച്ച ഈ താല്പര്യവും ആവേശവും നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകണേ റഹ്മാനെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിലെ മധു പറയാൻ വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം സഹായിക്കണം അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇതെന്താണോ ആ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النور الانوار وسر الاسرار وطريق الغيار مفتاح باب الاسرار سيدنا محمد واله الاطهار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد واله بقدر حسنه وجماله اللهم صل على سيدنا محمد واله بحسب جماله وكماله الله تعالى يدري الشفاء وبركه نلقى ما راغته بسم الله الرحمن الرحيم الله هو ان الله اي مجلس لي بركه تجينا الرحمن اذ ور 4444 روبيك واغان بتنا ارنجل ور اال اندنجل الله تعالى دي شفاء نلغو ماراغتے ادن انغنه بلا اون نداولا نيرته ودت تين نداولا بس اي مجلس ندي صلاه ندي مهتو مانيچ كوند اي مجلس ني ويندي ولا ور سهايمان ان نلك نلغان بتنا ارنجل ور اال اندنجل الله سبحانه وتعالى دو اند شفاء نلغو ماراغتے بركه تجي ماراغتے الحمد لله الله هو اني قبول سيانا الرحمن നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജുലിസുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ റാഹത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹബത്ത് പറഞ്ഞ ഈ മജുലിസിൽ എനിക്കൊരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് മദീനയിലെത്തണം എത്തിയവർക്ക് ഇനിയും എത്തണം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവിടുത്തെ തിരുമുഖം ഒന്ന് കാണണം എന്ന നല്ല നീയത്തോടെ ഈ മജുലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് ദ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ بنور النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله من الله سهاي كنا بسم الله الرحمن الرحيم الله قبول شيء مارا قطع إن شاء الله إني آرنجل وندو رندو مو نالغل ور أي أي رندو وإذ نمد أي پريوادي كي نلغام بيتن دي بڑا نير سادن انجل ونو إلا عند أنه سمباونا نايت ور أي أي رندو وإذ إن شاء الله إي پريوادي كي وإذ نلغام എന്ന നിലക്ക് ഒന്ന് തുടങ്ങി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതൽ സമയം ഒന്നും നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കൂല അള്ളാഹു സുഭാഗത്തിൽ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് തുടങ്ങാമോ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുയുടെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ബിനൂരിൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നബിതങ്ങളുടെ മഹബത്തും അവിടുത്തെ മഹത്വവും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നേ നേരത്തെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു ഇനി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഇൻഷാല്ല ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നൽകാം ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മധുഹ പറഞ്ഞ മജിലിസാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷഫായത്തും മഹബത്തും ഉണ്ടാവണം ഒരുപാട് സ്വലാത്തിയിലാനുള്ള തൗഫിയക്ക് വേണം എന്ന നല്ല നീയത്തോടുകൂടി ഒരു അയ്യായിരം റുപ്യ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരുണ്ടോ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഈ മജിലിസിലേക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നേ കുറേ സമയം നമുക്ക് ചോദിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല നല്ലൊരു മനസ്സോടുകൂടി ഇൻഷാ അള്ള നല്ല ഹലാലായ ഒരു മുറാദ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാനത് കൊടുക്കാമെന്ന നിലക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ വിധ ഐശ്വര്യവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാം ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ ദ്വാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഗുണം കിട്ടാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ ഇൻഷാ അള്ള ഇനി കൂടുതൽ സംഭാവന ഒന്നും ചോദിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ വീതം തരാൻ പറ്റുന്ന
പറഞ്ഞൊരെടുത്താ തുടങ്ങി അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അറഹമു റാഹിമായ റബ്ബെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇൻഷാല്ല ആ കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തിയട്ടെ ആ വേറൊരാൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇനി ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ രണ്ടായിരം കൊണ്ട് തരാ ഇല്ലാത്തവർ ഇൻഷാല്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പറയാം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഇൻഷാല്ല തരാൻ പറ്റുന്നവർ ആരൊക്കെയുള്ളത് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ പറയാൻ പറ്റുന്നവർ കൂടുതൽ സമയം ഒന്നും നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരാ അള്ളാഹു തല നേമത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം അള്ളാഹു തല ഹാസിലാക്കുമാറാകട്ടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു തല ഷിഫയാക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാം തരാൻ അധികാരമുള്ള അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ഔദാര്യം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഇനി ഇൻഷാല്ല ഇനി തരാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരാ ഇൻഷാല്ല ഈ നല്ല മജിലിസ്റ്റിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ സഹോദരിമാരാരെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭാവനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരോട് അറിയിക്കണം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാരും മുന്നോട്ട് വന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരോ ആയിരോ അഞ്ഞൂറോ എത്രയാണോ അത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരിക അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ മജിലിസും അള്ളാഹു തല ഇജാബത്തുള്ള മജിലിസാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും മുന്നോട്ട് വരിക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നല്ല സംഭവം അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരൻ രണ്ടായിരം രൂപ വേറെ ഒരു സഹോദരൻ രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ രണ്ടായിരം ആയിരം അഞ്ഞൂറോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റുന്നത് അത് നൽകുക അള്ളാഹുമ്മ എല്ലാരും ദ്വ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ അള്ളാഹു ഖാലിഖായ റബ്ബിനോട് ഈ നല്ല തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈ കയാ ബീബല്ലാ ആദിയൗവൽ മൈദരായി പാടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാം ബദറിലും ബദർ ലിംഗിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വീതി ഏകല്ല മക്ക മണ്ണിലെ താരമേ പാതി റൗലവാഴുന്ന സൂനമേ ഇഷ്കറിയാതെ ചൊല്ലിടുന്നിവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ അസ്വല തൂസലാമു അലൈ കയാറൂലല്ല അസ്വല തൂസലാമു അലൈ കയാ ബീബല്ല ആറ്റലായോരു അഷ്റഫൂന്നേബി പാടിടുന്നിവർ ആശയായ ആഗ്രഹങ്ങളേറെയുണ്ട് കുബ്ബച്ചാരത്തിൽ ചൊന്നിടാൻ പാപമാലെ കറുത്ത പോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ 
പാപാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം രാഹ നൽകണേ സൈദി മഹിഷരാമണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവടിയല്ലേ യാനബി മൗത്തി നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്ന് ഉരത്ത് ണിന്റെ വാരീതി ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണ് നറിയാം തങ്ങളെ കൈപ്പിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയാറ സൂലല്ല അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയാഹ ബിബല്ല ബഹുമാനമുള്ളവരെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അഞ്ച് ദിവസവും ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവരും നമ്മുടെ ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ സോൺ കമ്മിറ്റിയുടെ ട്രഷറർ കൂടിയായ ഷാഫി മാഷ്ട ഉപ്പ പ്രത്യേകിച്ച് ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാർ ഈ സ്ഥലം തന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടക്കാർ ഈ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രവർത്തകർ നമുക്ക് വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി തന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ എസ് വി എസിൻ്റെയും കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മധു ബെയ്ത്ത് പാടിത്തന്ന നാദിർ നമ്മുടെ നാസർ ചെറുപാടിയുടെ മോനാണ് ഈ മഹല്ലിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും കമറുലമാ തുടങ്ങി വെച്ച അസ്മാവുൽ ബദർ മജ്ലിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈമാൻ സലാമത്താവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മുറാദ് ഹാസിലാവാൻ വേണ്ടി ക്യാൻസർ രോഗം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥിരം പ്രഭാഷണത്തിന് വന്ന സ്ത്രീകൾ ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സംശയങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി മരണപ്പെട്ട ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി വിവാദത്തിന് പ്രയാസം വരുന്ന അസുഖം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളുടെ പഠന പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കടം വീടുന്നതിന് വീട് ശരിയാകുന്നതിന് ഭർത്താവിൻ്റെ രോഗം മകളുടെ വിവാഹം ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ കേസിൽപ്പെട്ട ഭർത്താവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വിവാഹം ശരിയാവാൻ തുടങ്ങി നാല് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി നടക്കാനും ഇരിക്കാനും സംസാരവും കണ്ണെടുത്തതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫിലായ പണ്ഡിതൻ വിദഗത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തോളല് ചികിത്സിച്ച് പരിഹാരം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ദുവാ ചെയ്യും ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ വാരി സഖാഫി കുടുംബ സഹായ ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഹാരി അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ചെയർമാനുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് അതിന് സോൺ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു വിഹിതം മജീദ് മാഷറാണ് അതിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ മജീദ് മാഷക്ക് സോൺ ക്ഷേമകാര്യ പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ ആജി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ബഷീർ ആജിയെയും അതുപോലെ തന്നെ മജീദ് കക്കാട് സാഹിബിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് കുടുംബത്തിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യേകമായ ഒരു സഹായ സമിതിയാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ പിന്നീട് ഈ വാരി സഖാഫിയുടെ കുടുംബത്തെ ഒരു സ്ഥിരമായ വരുമാന മാർഗം ലഭ്യമാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് കാണുന്നത് മുക്കം ഡിവിഷൻ എസ് വി എസ് എസ് എഫുകാരും ഫണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഒരൊറ്റ കാര്യവും കൂടി ഇൻഷാല്ല സോൺ കമ്മിറ്റിയുടെ എസ് വി എസ് സോൺ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ അടുത്ത വർഷവും നവംബറിൽ ഇതുപോലെ വിപുലമായി അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണ പരിപാടി നടത്താൻ സോൺ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച വിവരം അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു അത് വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വാരി സഖാഫിയുടെ നാൽപ്പത്
യൂണിറ്റിലെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനമുണ്ട് എല്ലാവരും പരിപാടിയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം അലഹമില്ല ഒരു തെങ്ങ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനോ ഉത്തര കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരെയും കരുതി ഒരു പത്ത് തഹലീലൂടെ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ചും വാരി തഖാഫി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നാൽ ഒരുപാട് മുമിനിയങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഇടം തേടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ നിസ്കാരവും കോടിക്കണക്കിന് തഹലീലുകളും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരത്രിക പദവികൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ജദ്യതോയിമാനക്കും വനവിറോ കുലൂപക്കും لا اله الا الله 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 عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടി പറഞ്ഞും കേട്ടും ദുഴാ ചെയ്യുന്നതിന് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ വസ്ലമതങ്ങളോട് അങ്ങേറ്റത്തെ മഹബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് തവണ മദീനയിലെത്താനും മനാമിൽ കാണാനും അവസാനം അവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് നിന്റെ ലിഖാഇന് പറ്റുന്ന മരണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അതീമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പാരത്രിക ജീവിതം നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നിന്റെ മുക്കറബീങ്ങളായ അടിമകളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നീ പുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ മജ്ലിസും ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കോ സംഘാടകർക്കോ ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളവരല്ല നീ അവർക്കെല്ലാം ഹൈറും വറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ എല്ലാം ആക്കിപത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിവിടെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ ആളുകളെല്ലാം സുജൂതിൽ വലിയ താഴത്തിൽ അതുപോലെ വലിയ വലിയ പദവികളിലുള്ള സമയത്ത് നിന്നോട് യാ എത്തിച്ചേർന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ അവസാനവും നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നിന്റെ ദീനിൻ്റെ ദൈവത്തും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സീറയുടെയും മഹബത്തിൻ്റെയും മിഷാഴത്തുമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരാ മീൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അതീമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ആലിമീങ്ങളും സ്വാലിഹീങ്ങളുമാക്കണേ അള്ളാ മുത്തക്കീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് എത്രയും വേഗം അത് പൂർത്തീകരിക്കാനും ജീവിതകാലം മുഴുവനും അത് നിലനിർത്താനും അതിനെ പരിപാലിക്കാനുമുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് ഇവിടെയും എവിടെയും വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടവർക്ക് നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഏതെങ്കിലും മക്കളെ കൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വെക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നിന്റെ ഹെഫുദിലാക്കണേ റഹ്മാനെ മകര് മുതൽ എത്രയോ മണിക്കൂറായി ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഈ പരിപാടിയോട് സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ എല്ലാവിധ ഇജ്ജത്തും ഹൈറും പ്രധാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ റാഹത്തും ഐശ്വര്യവും നീ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നിന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകൾ പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ സുഫാൻ ബിൻ സുലൈമ തങ്ങളെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ തലബാർ അലി അള്ളാഹു എന്നിവനെയും ഇമാമുൽ അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെയും 
അവരുടെ എല്ലാം അവസാനത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങളുടെയും അവസാനം നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമായറബേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ മജ്ലിസുകളും ഞങ്ങൾക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ഹിതായത്തിൻ്റെ മജ്ലിസാക്കണേ അള്ളാ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തക്കുവ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് വീടാനുള്ള വഴി നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അള്ളാ വിവാഹിതരാകേണ്ടവർക്ക് യോഗ്യരായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ആൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് പെൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമൈനുലൈക്ക ഹബീബിക്കുമ്മദിനുമ്മദിനുമ്മദിനുമ്മദിനുമ്മദിനുമ്മദിനുമ്മദിനുമ്മദിനുമ്മദിനുമ്മദിനുമ്മദിനുമ